Hello, amazing people of the Philippines and the whole world. This is Anna Javier of Big Heart Realty Services. Tonight, I'm going to share to you my little knowledge on how to become a licensed real estate agent. Selling real estate in the Philippines is a lucrative source of income depending on the projects and of course the market that you are going to tap to. Over the years, Filipinos working abroad are the investors of real estate in the Philippines. These are the seaman, land-based OFW, even po yung mga nasa US, ibang bansa, who got their dual citizenship. Sila po yung mga investors natin dito mga nagdaang mga taon. But things have changed. Even ngayon po, mga Pilipino po working locally are investing on real estate. Not only the managers, the rank and file, but of course, even the minimum wage earners, they desire to have their own home. Bakit po? Dahil lahat po ng Pilipino ay nangangarap na magkaroon ng sariling bahay. So, kung nais mo na maging isang licensed real estate agent, ang kailangan lang ay mag ka at sigurado ako na magkakaroon ka ng magandang income kung ito ay pipiliin mo na career sa buhay. Ako, ako ng opportunity na maging trainee ng isang licensed broker diyan sa May Makati. Ni-refer po ako ng senior sa akin na isa rin po secretary ng REBAP Real Estate Board Association of the Philippines. So, ang trabaho ko po noon, ako po ay nagre-research ng mga office spaces tsaka mga commercial areas. Kasi noong mga panahon na yun, uso po yung broker na naghahanap ng mga office spaces. Although, until now naman, it's working no po. Pero that time talaga, sobrang yun po yung pinaka-income ng mga broker. And then that time po, yung broker na yun is uh, engaged in selling low-cost housing of Extraordinary Development Corporation. Sila po yung developer ng Mabuhay City at saka po ng mga um, Park Place Village and Grand Park Place Village. So, a combination of uh, medium and low-cost housing sila po yan. Ngayon, nung po ako yung nagtitrain, may, nagkataon po naging kaklasiko naman sa isang subject namin sa college is also an agent uh, of uh, Santa Lucia. Noong mga panahon po na yon, Santa Lucia is the most prominent developer, mga high-end naman po. No? So, ang mar exclusive marketing arm nila is Phil Estate. So, naging seatmate ko siya. Tapos, uh, siguro talagang linya ko po ang real estate. Nagkakwentuhan kami. Sabi niya, baka gusto mong mag-part-time pagbenta ng lupa dito sa may Antipolo. Antipolo, Kainta, Taytay pa that time. So, sabi ko naman, sabi ko, sige, itatry ko. Kasi, kailangan ko po talaga na other income. Dahil ako po ay panganay sa apat na magkakapatid. At ang nanay ko naman po ay maaga na byuda. So, single parent po siya. Kaya po, nagsikay po talaga ako na magtrabaho. Actually, noong mga panahon na yun ay mas goal ko ang magkumita dahil nga po, siyempre sa hirap po ng buhay, kailangan po namin makasurvive magkakapatid. So, tumulong po ako sa nanay ko. Noong mga panahon po na yun, ang aking pong allowance ay 50 pesos. So, nag-umpisa po ako sa pagtitimpla ng kape, sa pagsiserox. <laughs> Nagtataka po ako noon, sabi ko, yung boss ko po may serox machine sa baba, tagpipiso. Pinapupunta niya po ako doon sa may, sa may Makati, sa may post office po, kasi po doon, tag 25 cents lang. Hindi ko maintindihan na time, baka kasi napapawag po ako maglakad. Pero sabi ko nga, yun po pala isang part ng aking training. So, 
para po paiksiin ko aking kwento, ngayon po ay uh, nag, nag, nag-umpisa po ako mag-alok ng lupa ng aking, ng aking classmate. So, pagka po sa hapon, pagkatapos ko po mag, pum, pumasok sa aking trabaho at papunta na po ako sa, sa aking eskwelahan, ang gagawin ko po, magpa-flyers muna po ako. Kasi nung panahon na yun, uso po yung flyering eh. Nagpa-liliplets na mimigay ng mga flyers sa kalsada o saan saan. So, ang ginagawa ko po, binabaybay ko po yung buong Salcedo Street dyan sa Makati. Lahat ko ng establishment, binibigyan ko po. Then, nagkataon po, meron po ng jijim na isang babae doon. Actually, nakalimutan ko na yung pangalan ng kliyente ko that time. Tapos, sa inalok ko po siya, binigyan ko po siya ng flyer. Sabi niya, saan ito? Sabi ko, yan po ma'am sa may kainta po. Sabi niya, oh, gusto ko yan, gusto ko makita. So, sabi ko, sige po, kung gusto niyo po makita, mag-tripping po tayo. So, kinontak ko yung, yung aking uh, classmate, kinabukasan po, nag-tripping kami doon. And God's gift, and God's grace po, na-close po yung benta na yun. Hindi ko po maintindihan. Kung paano wow! niya, basta po magiging yung kliyente ko. Kasi syempre, inassist naman po kami no manager namin. So, at the age of uh, 18, ang una ko pong commission ay nasa 11,000. So, sabi ko, aba, sabi ko maganda pala ang kita sa real estate. So, sabi ko, itutuloy ko yung pagbebenta po ng real estate business. Tinuloy-tuloy ko na po yun, yung aking pagsasideline ng pagbebenta. But of course, dahil kailangan ko pa rin ng fixed income, meron po isang uh, marketing arm naman po. Kinuha po ako kasi nag-abroad na yung aking boss. Kinuha naman po ako bilang isang documentation staff. Then, naging documentation officer po ako. Then, after that, nag- naging uh, broker's coordinator po ako. I was the one who established the broker's group of uh, one developer uh, known as ACM. Ito po ang developer dito sa my Imus Cavite. So, from there po, naging uh, sales manager din po ako dyan. Pero po, eventually, no, nakikita ko po kung paano po kumikita yung mga agente at broker. Kasi ako din po yung nag assist that time. So, nakikita ko po, tinitripping ko po yan. Kasama ko po yung mga ahente Tutulong din ako sa mga ahente kung paano pag-close. So, sabi ko, might as well, ako na lang mag ahente din. So, yun po. Kaya po, nag-decide po ako na maging isa ng real estate agent. Nag-decide po ako maging isang real estate agent dahil dito ko po nakita yung unlimited income na kailangan ko. Okay naman po sa akin ang meron trabaho, may sweldo, pero siyempre sa dami po ng aking obligasyon at meron po akong pangarap, gusto ko rin pong makatulong sa aking mga kapatid at aking nanay, eh mas ginusto ko na po ang maging isang real estate agent. So, ang kailangan po una is ang mag ka na maging isa kang real estate agent. Siyempre, pag ikaw ay real estate agent, siyempre wala yung sweldo, no po. Pero maganda naman po ang opportunity. Depende po kung sisipagan mo, kung oras mo ay ibibigay mo, ang passion mo ay ibibigay mo sa pagbebenta po ng real estate properties, unlimited income, you will write your check. But of course, that unlimited income depends on uh, on the developer na binibenta mo. So, dapat pipili ka ng isa o dalawa na developer o projects na ibibenta mo. Bakit po kailangan mamili ng projects? So, although that, pwede mo namang ibenta lahat ng properties ano po, kung saan yung gusto ng, ng client mo. Of course, I will not discourage everybody kung halimbawa yung gusto ng kliyente mo ay Uh, I will not discourage anyone. Siyempre, kung ano po yung gusto ng kliyente natin, ay eh, ibibigay po natin. But of course, you should have your focus, which I will discuss on my next videos kung gusto niyo pong malaman, yung kaalaman ko rin po kung bakit kailangan mag-focus sa isa o dalawang projects po. set and reset until the final date on June 2012. After this date, they upgraded the requirement of a real estate person to be a licensed PRC licensed real estate uh, agent to have at least 72 units of college education or at least second year college. 
dati po high school graduate pwede na pero nung 2012 po ginawa po nila ay uh, uh, pinasa po nila ang resolution na dapat 72 units or second year college ka po para ikaw ay ma-recognize ng PRC as a real estate license real estate agent. Now, things have changed because they are implementing rules for an agent to, to sell. So, you cannot just sell without the license. Allow me to read this. Under the implementing rules and regulations of the Real Estate Service Act of the Philippines or what we call RESA, Republic Act 96460, Real estate service practitioners include real estate salespersons who are duly accredited natural persons who perform service for and in behalf of a real estate broker who is registered and licensed by the Professional Regulatory Board of Real Estate Service for or in expectation of a share in the commission, professional fee, compensation or other valuable consideration the law states that real estate salespersons are not required to pass a professional regulation commission or what we call prc qualifying examination but they are to be accredited by the prc after complying the set of requirements So, ano po yung mga qualifications para po ikaw ay maging license, uh, bigyan ka ng PRC ng lisensya bilang real estate agent o yung tinatawag na licensed real estate agents. Nang una po, dapat po ikaw ay Filipino citizen. Dapat po ay ikaw ay isang Pinoy. The second qualification is that a person should have completed at least 72 units or second year college po. Of course, a person must be of good moral character and must not have been convicted with any crime. And lastly, a person must have undergone trainings and seminars of at least 12 credit units in real estate brokerage. So, paano po tayo ba makakakuha ng mga training and seminar na yan? So, syempre, sa mga gusto po dyan na maging real estate agent, maging licensed real estate agent, kailangan po kayo ay makipag-ugnayan sa isang broker o mag-apply sa isang broker para po kayo ay maging isang ahente. Some, some brokers, they don't require an, a person to sell a certain certain na uh, units, certain peso amount para ka po bigyan ng lisensya. Pero mostly, ang mga broker po, hindi po basta-basta nagbibigay ng license. Kasi nga po, sa isa pong real estate company, sa isang broker po, he is only allowed to have at least 20 license agents under his uh, company. So, Very careful po yung mga broker sa pagbibigay ng lisensya. Kaya nga po, pinipili po nila kung sino ang bibigyan nila ng lisensya. So, mas maganda po, una, maghanap po kayo ng broker na pwede nyo pong pagbentahan, pwede nyo pong pagtrabahuhan. At kausapin nyo po yung broker kung ano po ang requirement niya, ibibigay niya sa inyo para po kayo ay mabigyan niya ng endorsement para po sa trainings and seminar. Ngayon, ang trainings and seminar, bukod po doon sa sa sinasabi ko kanina na kailangan po ay magpapatulong kayo sa broker, syempre po, meron din po mga real estate boards, real estate organization like the REBAP no po, and uh, PAREB. Kami po ay member ng REBAP. So, our licensed broker should have an organization. Meron po siyang kaya kinabibilangan na organization ng mga broker. So, lalapit po kayo sa kanya at sabihin nyo po na gusto ko po maging real estate agent, gusto ko po maging lisensyadong real estate agents. Ano po ba yung i-require nyo sa akin para po makuha ko po itong training na ito, itong seminar na ito, at lalo-lalo na po, paano nyo po ako bibigyan ng license? 
kasi very very sensitive po ang mga broker sa pagbibigay ng lisensya. But of course, wag po kayong matakot diyan kung kayo naman po ay talagang disidido at nais niyo po talaga na magbenta ng real estate properties na wala kayong pinangangambahan, meron kayong lisensya, kailangan po kayong humingi ng tulong sa ating mga real estate broker kasi sila po ang higit at unang makakatulong po sa atin bago po tayo pumunta ng PRC. Pag na-meet mo na po yung qualifications na yon na hinihingi ng PRC po, para ikaw ay maging lisensyado real estate agents, pwede ka na po pumunta sa PRC. Pero sabi ko nga po, hindi po kayo makakarating sa PRC without the help of your broker. So, the broker, the licensed broker who will handle you plays the vital role sa pagiging lisensyado mo real estate agent. So, lahat po yan ay manggagali sa tulong at endorsement na real estate broker. So, pag nakumpleto nyo na po yung requirements na yon, pupunta na po kayo sa PRC at ito naman po yung mga dadalhin natin na mga papers para po tayo ay finally makakuha ng real estate license. Una po, kailangan po ng original and photocopy of NSO birth certificate. Pangalawa po, kailangan po ng original at photocopy ng certificate of marriage para po sa mga female applicants. Of course, dahil kung nga po sabi ko doon sa qualifications must be a good moral of must be of good moral character. So kailangan po ng original NBI clearance or what we call National Bureau of Investigation clearance. Kailangan po ng original You should bring your uh, original and notarized certificate of completion of the two years college po. Now, the fifth requirement is the original and notarized certificate of the 12 credit units in real estate brokerage. So, yun na po yung sinasabi ko kanina. Di ba po mag a tayo ng, ng training? Uh, nalimutan po nga po palang sabihin. Normally, yung training na yan ay ginagawa ng isang training real estate academy sa experience ko po ang kilalang kilala ko po at nire-recommend ko po ay si Cesar Santos Academy Cesar E. Santos Academy kasi dyan po kami kumukuha ng CPE and CB, CPD so magpa-assist po kayo again sa ating broker kung paano po tayo makakakuha ng training kay Cesar Santos. Kasi siya po yung akin nire-recommend na very cred credible and accommodating na training academy po for real estate agents and brokers. And six, kailangan po ng one by one photo with white background and complete name po doon sa ating ID picture. Pang pito po yung ating cedula or community tax certificate. And lastly, kailangan po duly accomplished form. So, magbibigay po ang PRC ng form, pipin up na niyo po yun, po kompetuhin niyo po para po sa application ng real estate license. Kailangan po ang mga kailangan para po tayo ay maging real estate license agent. So, excited na po ba kayo? Kung sa tingin mo po ay itong karir na ito ang para sa iyo, mag ka na po ngayon kasi ngayon po marami po tayong magagandang projects at magagandang magagandang promos, packages at sigurado po ako na madali po kayo makakapag-offer sa inyong mga kilala na real estate properties. So sa mga may mga pangarap po na may mga na gusto nating matupad, sa may mga bayarin, sa mga may may mga obligasyon at uh, ma ma malinis po ang ating hangarin na maayos ang ating buhay, tayo po ay maging isang real estate agent, maging lisensyado real estate agent sa tulong po ng ating mga license broker. So, uh, I hope na may nakuha po kayo or may napulot po kayo na kaunting kaalaman sa uh, pagdidesisyon kung paano po maging real estate Siyempre, kukuha ka ng real estate license kung talagang gusto mo maging real estate agent. So, kung seryoso ka po at gusto mo na kumita 
na, na, na ayon sa iyong trabaho, sa oras mo na ibinigay, sa passion na ibibigay mo. Gusto mo maging isang successful na real estate agent, kumuha po kayo ng lisensya. Again po, tulong po, tulong, magpatulong po kayo sa ating mababait at magagaling na real estate broker. Kasi sila po yung inyo magiging mentor, sila po yung magbibigay sa inyo ng kaalaman, magsishare ng naging experience nila at kaalaman nila. And mostly, sila ang magbibigay sa inyo ng lisensya. Kasi without the brokers, you cannot have the license from the PRC. So, maraming maraming salamat po. At sa akin po mga susunod na videos, kung meron po kayong gusto kung i-impart sa inyo sa akin pong experience, ay eh, comment po at ako po ay sisikapin ko po na masagot ko po through videos ang inyo pong mga concerns. Maraming maraming salamat po. Again, this is Ana Javier of Big Heart Realty Services. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa akin, sa pakikinig po sa akin. Sa, sa nga po pala, sa mga hindi pa po nakakasubscribe sa akin channel, please po pasubscribe, pa-comment po, pa-like na rin po, at pakishare na rin po. Maraming maraming salamat. God bless you. And happy, happy selling. Happy, happy dreaming. And happy, happy aiming. And happy, happy reaching our goals. Hit the mark. Aim high and hit the mark. Have dreams and let your dreams come true. Be a licensed real estate. Not tomorrow. Today is the right thing. You decide now. You can do that. God bless.